कल हम डिस्कस कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिंथेसिस इसमें हम फर्स्ट लाइट फेज को डिस्कस कर चुके थे लाइट फेज आज हमारा टॉपिक डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डार्क फेज ऑफ फोटो सिंथेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस को लाइट इंडिपेंडेंट फेज ही बोलते हैं लाइट इट मीन्स के लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता दूसरा होता है इसकी साइट मतलब जो डार्क फेज होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे होता है स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट लाइट फेज के बारे में मैंने बताया था ये कहाँ पे होता था इन द थाइला कहाँ पे होता था थाइला के अंदर और ये कहाँ पे होता है स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इस फेज के अंदर होता है क्या है इस फेज के अंदर रिडक्शन ऑफ सी ओ टू इन टू कार्बोहाइड्रेट इट मीन्स के सी ओ टू जो है वो किस में कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूज होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं कैलविन साइकिल क्या बोलते हैं कैलविन साइकिल सी ओ टू रिड्यूज टू सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये क्या है ग्लूकोज ये क्या है ग्लूकोज बाय टेकिंग हाइड्रोजन बाई टेकिंग हाइड्रोजन फ्रोम और ऐसा करने के लिए सी ओ टू को सी सिक्स एच वाले ओ सिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है एन ए डी पी एच एन ए डी पी एच से और जो एनर्जी होती है ऑप्टेन फ्रॉम ए टी पी और जो ए टी पी के रूप में एनर्जी स्टोर थी उसका इस्तेमाल किया जाता है वस्तु डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस को लाइट इंडिपेंडेंट फेज ही बोलते हैं यानी कि जो लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता साइट डार्क फेज जो फोटोसिंथेसिस का है ये कहाँ पर होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट के अंदर डार्क फेज में होता क्या है सी ओ टू रिड्यूज होकर क्या बनाती है कार्बोहाइड्रेट और इस साइकिल को क्या बोलते हैं कैलविन साइकिल ये इसकी रिएक्शंस है ठीक है इसके लिए जो हाइड्रोजन का यूज किया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है एन ए डी पी एस और एनर्जी कौन सी यूज की जाती है ए टी पी के रूप में जो स्टोर होती है अब ए टी पी ओ एन ए डी पी एस इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है एसेंडलेटरी पावर क्या बोला जाता है एसेबिलिटी पावर जो सीओ टू है ठीक है वो कंबाइन करती है किसके साथ आर यू बी पी आर यू बी पी क्या फर्स्ट असेप्टर ऑफ सीओ टू फर्स्ट सी ओ टू इन कैलविन साइकिल कैलविन साइकिल के अंदर सी ओ टू सबसे पहले इसके साथ कॉमाइन करती है आर यू बी पी के साथ इसके बाद नंबर ऑफ सीरीज काफी सारे सीरीज से होते हुए किसका निर्माण करती है ग्लूकोज का निर्माण करती है तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी ऑफ 
डार्क फेज डार्क फेज की और रिएक्शन क्या होती है सीओ टू प्लस आई यू बी पी प्लस ए टी पी प्लस और क्या बनता है आई यू बी पी एच टीज सी सिक्स एटवेलो ओ सिक्स ए टी पी कन्वर्ट हो जाती है ए डी पी के अंदर और एन ए डी पी ग्लूकोज दिस इज ग्लूकोज टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है वो एक सिस्टम के तरह होती है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं एक तो एलिमेंट के नाम प्लस कुछ डाइजेस्टिव मिले दो चीजें काउंट करते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको एलिमेंट्री कैनाल को ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो नाइन मीटर लॉन्ग है नाइन मीटर लॉन्ग फर्स्ट बात माउथ टू एनएस माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पे खत्म होते हैं इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोला जाता है कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव जो एलिमेंट है कैनाल माउथ टू एनएस खत्म होती है उसे क्या बोला जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो होता है माउथ क्या होता है माउथ क्या है फर्स्ट पोर्शन माउथ जो होता है वो किसके लिए होता है फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड टेकिंग ऑफ फूड माउथ इज बाउंडेड बाई लिप्स एक्सटर्नली माउथ के बाहर क्या होते हैं लिप्स लिप्स माउथ के बाद सेकेंड जो पोर्सन होता है वो आता है बक्कल कैविटी जिसे ऑल कैप्टी बोला जाता है ये होता है वो माउथ के इनसाइड होता है माउथ के इनसाइड ये लगा लो ये सारा पोर्शन क्या है बक्ल कैप्टी
सारा पोर्शन क्या है बक्कल कैविटी इसे ओरल कैविटी बोला जाता है बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है सबसे पहले इंक्लूड होता है टंग जी बोलते हैं टंग क्या है मस्कुलर ऑर्गन टंग क्या है मस्कुलर ऑर्गन है टंग का वर्क क्या होता है मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा ये क्या करती है फूड को मिक्स करती है किसके साथ सलाइवा के साथ सेकेंड टंग के ऊपर क्या होता है टेस्ट बाल फूड को टेस्ट करने में क्या करती है मदद करती है सेकेंड जो पार्ट है बकरी कैविटी के अंदर वो आते टीथ टीथ क्या काम आते हैं फॉर मेस्टिगेशन ऑफ फूड मीन भोजन को चबाने में काम आते हैं इन ह्यूमन कितने होते हैं थर्टी टू इन नंबर हमारे जो टीथ होते हैं वो हिट्रोडेंट टाइप होते हैं क्या होते हैं हिट्रोडेंट मतलब डिफरेंट टाइप्स स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं ह्यूमन का डेंटल फार्मूला क्या होता है टू वन टू थ्री बाय टू वन टू थ्री डेंटल फार्मूला होता क्या है नंबर ऑफ टीथ इन वन ऑफ ऑफ द अपर और लोअर जा या तो ऊपर वाले जा के अंदर या नीचे वाले जा के अंदर या तो ऊपर वाले जबड़े के अंदर या नीचे वाले जबड़े के अंदर ऑफ में वन ऑफ में जितने दांतों की संख्या होती है क्या बोला जाता है डेंटल फॉर्मूला थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है फेरिंग्स क्या आता है फेरिंग्स फेरिंग्स क्या है ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ए कॉमन ट्यूब फोर पासिंग एयर एज वेल एज फूड फेरिक्स ऐसी ट्यूब होती है जिसमें से एयर भी और फूड भी दोनों चीजें क्या होती है पास आउट होती है इसका एक सिरा जाता है किसके अंदर ओइसोफेगस में और एक चिरा जाता है लैरिक्स में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ओइसोफेगस ओइसोफेगस क्या होता है फूड पाइप क्या होती है फूड पाइप ओइसोफेगस का काम क्या होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम फेरिक्स टू स्टमक फूड पाइप के अंदर और इसोफेगस के अंदर भोजन का कोई डाइजेशन नहीं होता फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता
इसका काम सिर्फ क्या होता फूड को आगे ट्रांसपोर्ट करना नेक्स्ट जो पोर्सन आता अपना वो आता है स्टमक क्या आता है स्टमक ये क्या है स्टमक स्टमक क्या है इट इज मोस्ट डायलेक्टेड मोस्ट डायलेक्टेड मतलब चौड़ा सबसे चौड़ा पार्ट किसका ऑफ एलिमेंट्री के नाम ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है स्टमक ये स्टमक एस एल प्रोड्यूस होता है क्या प्रोड्यूस होता है एस एल प्रोड्यूस होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन दमक स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन क्या होता है स्टार्ट होता है यहां पे कैप्सिनोजन एंड प्रोरेनिंग Thank you. 